За 2003 год компания Nokia представила ряд бюджетных телефонов с монохромным дисплеем. Среди них был, к примеру, сверхпопулярный и наиболее простой 11200. Одновременно с ним на той же платформе с минимальными изменениями и дополнениями был выпущен Nokia 2320, рассчитанный на женскую аудиторию. Телефон поступил в продажу весной 2004 года, а его стоимость составила примерно 4500 рублей. Выпускался он не только в розовом, но и в более солидном темно-сером цвете, что делало телефон вполне подходящим для мужчин. Хотя форма клавиатуры в виде то ли лепестков, то ли двух бабочек, и в целом более женственный дизайн говорили об обратном. Помимо этих двух цветов, в продаже были и другие сменные панели. Nokia 2320 имеет телефонную книгу на 50 номеров, четырехголосную полифонию и FM-радио. Высота устройства чуть более 10,5 см, а ширина примерно 4,5 см. Вес 92 грамма. Толщина телефона 2 см. Дисплей монохромный с разрешением 96 на 65 пикселей. Заявленное время работы от аккумулятора на 850 мАч 16 суток в режиме ожидания и около 4,5 часов в режиме разговора. На верхних углах устройства расположены отверстия для ремешка. Слева – динамик, снизу – разъем для зарядки и 2,5 мм разъем для наушников. Подсветка дисплея белого цвета очень яркая. Подсветка клавиатуры же, напротив, тускловата. Обозначения плохо считываются. Несмотря на оригинальный дизайн клавиш, все они находятся на своем месте и привыкать к их расположению не приходится. Клавиатура удобная. Правда, как и у многих других телефонов Nokia этих лет, Здесь отсутствуют кнопки с красной и зеленой трубками. Для возврата на предыдущий экран тут служит клавиша очистки, обозначаемая буквой C. Правая кнопка служит только для включения и выключения телефона или для смены режима. Это стандартно для телефонов Nokia, но обычно эта кнопка выносится на торец устройства. Четырехпозиционная клавиша служит также для быстрого перехода к телефонной книге, к списку последних набранных номеров, к написанию нового смс-сообщения или к меню «Актив», куда можно добавить наиболее часто используемые функции. Для перехода к меню, приема звонков или подтверждения каких-либо действий служит клавиша «Нави», которая находится сразу под экраном. Меню телефона состоит из 12 пунктов, каждый из них представлен в виде заголовка с анимированным изображением, на котором неизменно присутствует телефон Nokia 2320. Первый пункт посвящен сообщениям. Имеется словарь Т9, есть возможность создавать рассылку, начать смс-чат и отправить простенькую картинку одну из восьми на выбор. Телефонная книга позволяет сохранить в памяти устройства до 50 номеров. Каждому контакту можно задать свой звуковой сигнал. Большая часть мелодий звучит довольно примитивно и имеет лишь один голос. Только пять мелодий поддерживают полифонию. Интересно устроен вибросигнал. Он работает в такт мелодии, имитируя бас-барабан. Подсветка также мигает в такт музыки, но только в том случае, если выбрана не полифоническая мелодия. Громкость вызова и другие параметры можно настроить для каждого режима работы устройства отдельно. Интересно, что каждый режим может быть временным, он будет выключаться в заданное время. К примеру, по окончании рабочего дня телефон может автоматически вывести себя из бесшумного режима. В качестве экранной заставки можно задать одну из тех восьми картинок, которые можно было отправить смс-сообщением, два варианта часов и еще три анимированных изображения. Имеется будильник. Он может быть однократным или повторяться в заданные дни недели. В качестве звукового сигнала будильника доступно даже радио, которое является главной особенностью данного аппарата. Естественно, без гарнитуры радио не работает, так как антенна находится именно в ней, поэтому гарнитуру следует подключать и в случае установки радио в качестве будильника. В памяти устройства можно сохранить до 10 радиоканалов и присвоить каждому имя. Есть возможность прослушивать радиопередачи в фоновом режиме. Так, например, можно параллельно поиграть в одну из трех игр. Snake 2 — это всем известная змейка. Имеется два режима игры. Классический, в котором нужно на одном из шести игровых полей набрать максимальное количество очков, и компания, где после того, как змейка съест 10 порций еды, она попадает на следующую локацию. Для каждого режима доступно целых 9 уровней сложности, влияющих на скорость игры. 
Space Impact Plus – это третья часть серии Space Impact, берущей свое начало на телефоне Nokia 3310. Необходимо противостоять нападению инопланетян, управляя планетоходом и космолетом. В конце каждого уровня – столкновение с боссом. Игра Opposite – это мобильная версия настольной игры Reverse на стандартном поле 8 на 8 клеток. Доступно 4 уровня сложности. Задача, закрывая ряды фишек противника своими, перекрасить их в свой цвет. Функция напоминания работает по аналогии с будильником, где можно задать заголовок и нельзя поставить радио в качестве сигнала. С другой стороны, сигнал можно отключить совсем и просто просматривать список задач. Однако этот список не слишком удобный, так как каждое событие находится на отдельном экране. В меню «Экстра» находится калькулятор, содержащий в себе еще и конвертер валют. Курс валюты следует установить предварительно. Помимо калькулятора имеется секундомер, который может работать в фоновом режиме, однако он не способен сохранять промежуточные значения, в частности, время прохождения кругов. Таймер обратного отсчета подает звуковой сигнал после истечения заданного времени. Таймеру можно задать имя. Синтезатор мелодий, которым оснащен этот телефон, устроен следующим образом. Первые семь кнопок нужны для ввода нот. Восьмерка уменьшает длительность ноты, а девятка напротив увеличивает. Кнопка 0 нужна для создания паузы. Ее длительность тоже можно регулировать восьмеркой и девяткой. Звездочка – выбор высоты ноты и решетка – повышение ноты на полутон. Есть возможность задать темп мелодии от 40 до 225 BPM, сохранить в памяти устройство и использовать ее в качестве сигнала вызова и даже отправить ее кому-то смс-сообщением. Nokia 2320 был одним из самых доступных телефонов с радиоприемником. Более того, его стоимость буквально за 2-3 месяца упала до 3000 рублей. Тем не менее, за эти деньги можно было приобрести Nokia 3510i, выпущенный годом ранее, Siemens C60 или Motorola C350. На последнем можно было даже немного сэкономить. Все эти телефоны хоть и не обладали радиоприемником, но уже имели цветной дисплей, поддержку интернета и прочие приятные функции. С другой стороны, 2320 обладал качественным монохромным дисплеем, совершенно не выгорающим на солнце, емкой батареей и интересным дизайном. Все это, включая радио, помогло ему найти своего покупателя.